اس ویڈیو میں مضمون ٹورسٹ اٹریکشنز ان پاکستان کو پڑھا جائے گا تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے پاکستان از اے کلائڈوسکوپ آف سم آف دا موسٹ ڈائیورس نیچرل بیوٹی ان دا ورلڈ کلائڈوسکوپ ایک ایسے آلے کو کہتے ہیں کہ جس کی مدد سے مختلف طرز کے رنگین پیٹرن وغیرہ دکھائی دیتے ہیں جو بہت خوبصورت لگتے ہیں تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ رنگوں کا مجموعہ ہے کہ جس کے اندر بہت سے مختلف قسم کے جو قدرت کے مناظر ہیں دنیا بھر میں وہ یہاں پائے جاتے ہیں اٹ از اے کریڈل آف اینشنٹ سولائزیشنز اینڈ اے میلٹنگ پارٹ آف ریلیجنز اینڈ کلچرز کریڈل پنگھوڑے کو کہتے ہیں جس میں بچے کو رکھا جاتا ہے تو دراصل یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پرانی تہذیبوں کی گود ہے یعنی یہاں سے پرانی تہذیبیں جو ہیں وہ شروع ہوئیں اور مختلف قسم کے جو مذاہب ہیں اور ثقافتیں ہیں وہ یہاں آپس میں گھلی ملی موجود رہی ہیں میلٹنگ پاٹ سے مراد ہے بہت سی قسم کی چیزیں جب ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں تو آگے پڑھتے ہیں دا ورلڈ اکنامک فورم پلیسڈ پاکستان امنگ دا ٹاپ ٹوینٹی فائیو پرسینٹ آف گلوبل ڈیسٹینیشنز فار اٹس یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس دنیا کے اقتصادی فورم کے تحت جو یہ یونیسکو کا ادارہ ہے جس کے تحت عالمی ثقافتی مراکز آتے ہیں تو ان مراکز میں سے پاکستان کو سب سے اوپر کے پچیس فیصد ممالک میں سے رکھا گیا ہے دنیا بھر کے اندر یعنی جہاں ثقافتی مراکز پائے جاتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں بھی بہت سے پائے جاتے ہیں آگے پڑھتے ہیں فرام دا اسٹریچز آف گریٹ ماؤنٹین رینجز ان دا نارتھ یعنی جیسے کہ شمال میں پھیلے ہوئے پہاڑی سلسلے ہیں پاکستان کے شمال میں یعنی کہ ٹو دا واسٹ ایلوویل ڈیلٹا آف دی انڈس ریور ان دا ساؤتھ اور وہاں سے لے کر پھر پاکستان کے شمال میں پھیلا ہوا زرخیز ڈیلٹا جو کہ دریائے سندھ کے سمندر میں شامل ہوتے وقت سامنے آتا ہے یہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ موجود ہے پاکستان ریمینز لینڈ بلیسڈ وتھ نیچرز بیوٹی اینڈ مجسٹک ماؤنٹینس تو پاکستان جو ہے تو پاکستان قدرت کے حسن اور عالیشان پہاڑوں سے نوازی ہوئی سرزمین رہی ہے With shining deserts and some of the world's highest peaks کہ جس میں چمکدار صحرا ہیں اور دنیا کی سب سے اونچی چوٹیاں بھی موجود ہیں The country has myriad attractions for sightseers, skiers, trekkers and mountaineers یعنی اس ملک میں میریٹ سے مراد ہے بے شمار بے شمار پرکشش جگہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو جگہوں کو دیکھنے کے شوقین ہیں جیسے کہ سیاح اس کے علاوہ جو اسکیئنگ وغیرہ کی غرض سے جاتے ہیں یا مختلف علاقوں کا پیدل سفر کرتے ہیں کو پہمائی وغیرہ کرتے ہیں ان سب کے لیے یہاں بہت پرکشش مقامات ہیں فور دوز انٹرسٹیڈ ان وائٹ واٹر رافٹنگ ٹراؤٹ فشنگ جیپ کیمل and yak safaris and out of this world of flora and fauna Pakistan is the place to be اور وہ لوگ جو تیز بہنے والا جو پانی ہوتا ہے اس میں کشتی چلانے کے شوقین ہوتے ہیں اور ٹراؤٹ مچھلی پکڑنے کے یا جیپ میں سفر کرنے کے یا اونٹ اور یا پھر یاک سفاری کے یاک اس طرح کا یہ ایک جانور ہوتا ہے جس پر بیٹھ کر سیر کی جاتی ہے اس کو یاک سفاری کہتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ فلورا اینڈ فونا سے مراد ہے پودے اور جانور تو جو لوگ دنیا سے ہٹ کے مختلف قسم کے پودے اور جانور کو دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں ان کے لیے پاکستان بہترین جگہ ہے آگے پڑھتے ہیں اٹ از لینڈ دیٹ ہولڈس ریزوائر آف نالج فار آرکیالوجسٹ ہسٹورینس آرٹسٹ ٹیچرس اینڈ اینتھروپولوجسٹ یہ ایسی زمین ہے جس میں علم کا ذخیرہ موجود ہے آرکیالوجسٹ یعنی ماہر اثار قدیمہ کے لیے تاریخ دانوں کے لیے مصوروں کے لیے ٹیچروں کے لیے ماہر بشریات کے لیے 
आगे पढ़ते हैं एंड कंटेन्स डीप रिलीजियस हेरिटेज फॉर पिलग्रिम्स ऑफ वेरियस फेथ्स एंड बिलीव्स और इसमें मौजूद है गहरी मजहबी सकाफत भी उन लोगों के लिए जो मजहबी सफ़र की गर्ज से निकलते हैं जिनका ताल्लुक मुख्तल किस्म के मजाहब या अकायद से है दीज एट्रीब्यूट्स मीन दैट द टूरिज़म सेक्टर इन पाकिस्तान हैज़ स्टार्टड टू रजिस्टर एक्सपोनशल एंड स्पीडी ग्रोथ तो इन खूबियों से मुराद है कि पाकिस्तान का सियाहती शोबा जो है उसमें बड़ी क़वत और तेज़ी के साथ इजाफा देखने में आ रहा है फ्राम लेस दैन हाफ अ मिलियन फॉरन टूरिस्ट अराइवल्स इन टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन द वर्ल्ड टूरिज़म मोनिटरिंग एजेंसी इज़ रिकॉर्डेड ओवर टू मिलियन टूरिस्ट अराइवल्स ड्यूरिंग टू हंड्रेड एंड नाइनटीन जैसे कि दो हज़ार पंद्रह में जो सयाह गैर मुल्की सयाह जो पाकिस्तान में आए उनकी तादाद आधा मिलियन से भी कम थी एक मिलियन में जैसे कि दस लाख होते हैं तो लगभग पाँच लाख के करीब थी लेकिन सियाहती तजिया कार एजेंसियाँ जो हैं उन्होंने दो पाकिस्तान में आने वाले सयाहों की तादाद दो मिलियन बताई है यानी लगभग बीस लाख के करीब डोमेस्टिक टूरिज्म क्रॉस द फोर्टी मिलियन मार्क लास्ट ईयर और पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियाहत है यानी मुल्क के अपने जो लोग हैं जो एक से दूसरी जगह सैर तफरी की गज से जाते हैं उनकी तादाद चालीस मिलियन की हद से ज़्यादा रही पिछले साल आगे पढ़ते हैं पाकिस्तान इज़ रैंक नंबर वन और कॉन्डिनास ट्रैवलर्स लिस्ट ऑफ ट्वेंटी बेस्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी कॉन्डिनास ट्रैवलर नामी जो इदारा है उसके मुताबिक पाकिस्तान सबसे पहले नंबर पर रहा दुनिया भर के बीस तफरी मराक़ में से दो हज़ार बीस में Lonely Planet called Pakistan Tourism's next big thing, and Forbes ranked Pakistan as one of the ten coolest places to go in 2019. इसी तरह से Lonely Planet और जो कि एक magazine है, उसने पाकिस्तान को सेहत के लिहाज से अगली अहम चीज का या अगली बड़ी चीज़ का ख़ताब दिया है और इसी तरह से जो फोर्ब्स का मैगजीन है उसने भी पाकिस्तान को दस सबसे दिलफरेब जगहों में से एक करार दिया है कि जहां 2019 में जाना चाहिए द ब्रिटिश बैक पैकर सोसाइटी बी वी एस डिक्लेयर पाकिस्तान एज द वर्ल्ड थर्ड बेस्ट पोटेंशियल एडवेंचर डेस्टिनेशन फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी इसी तरह से ब्रिटिश बैक पैकर सोसाइटी नामी जो एक तंजीम है उसने पाकिस्तान के मतलब ये कहा है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी ऐसी जगह है कि जहाँ पर सैर व तफरी के मौाक़े और मराक़ मौजूद हैं और 2020 में पाकिस्तान को ये खिताब मिला द ईयर बिफोर द बी बी एस डिक्लेयर दैट पाकिस्तान टॉप्स द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन और इससे एक साल कबल जबकि बी बी एस ने ये दावा किया कि पाकिस्तान जो है दुनिया भर की जो सैर व तफरी के मराक़ हैं उनमें सबसे पहले अव्वल नंबर पर यानी आता है डिस्क्राइबिंग इट एज वन ऑफ द फ्रेंडलीस्ट कंट्रीज ऑन अर्थ जबकि उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान के बारे में कि ये सबसे दोस्ताना माहौल वाला मुल्क है इस कुर अर्ज पे इस सरजमीन पे यानी दुनिया भर में अ लैंड ऑफ स्प्लेंडर द लैंड स्केप स्ट्रेच इज रिमार्केबली फ्राम द हाई माउंटेन रेंजेस इन द नॉर्थ टू द प्लेन्स एंड डेजर्ट्स ऑफ सेंट्रल पाकिस्तान यानी ये एक आलिशान सरजमीन है जहाँ ज़मीन जो है वो फैली हुई है बड़े ही काबिल ज़िक्र अंदाज में कि जहाँ ऊंचे पहाड़ी सिलसिले हैं शुमाल में और फिर मैदानी इलाके और सहरा हैं उसके पाकिस्तान के दरमियान में एंड दी अरेबियन सी इन द साउथ और फिर बहिरा अरब है उसके जनूब में इन एडिशन टू द नेचुरल ब्यूटी इन द फोर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान यानी ये जो कुदरती हुसन है पाकिस्तान के चारों सूबों में इसके अलावा द पीपल आर वेरी हॉस्पिटबल एंड जनरस टूवर्ड फॉरन टूरिस्ट जो लोग हैं यहाँ के वो बहुत ही मेहमान नवाज हैं बहुत ही 
فراخ دل ہیں سخی ہیں جیسے کہ اس سے مراد ہے بہت کھلے دل والے ہیں اپنی جو غیر ملکی سیاح ہیں خاص طور سے ان کی طرف یعنی ان کے ساتھ وہ بہت خلوص سے پیش آتے ہیں پاکستان ماؤنٹین رینجز انکلوڈ دا فیمس ہملایز کراکرم اینڈ دا ہندو کش پاکستان کے مشہور ترین پہاڑی سلسلوں میں ہمالیہ کراکرم اور ہندو کش کے پہاڑ آتے ہیں پہاڑی سلسلے آتے ہیں دیر آر سیورل ہائی پیکس ان پاکستان بہت سی اونچی چوٹیاں ہیں پاکستان میں ود دا ٹالسٹ بینگ کے ٹو جن میں سے کے ٹو جو ہے سب سے بلند ترین ہے ایٹ سکس تھاؤزینڈ معاف کیجیے گا ایٹ تھاؤزینڈ سکس ہنڈریڈ اینڈ الیون میٹرز جس کی کے بلندی جو ہے آٹھ ہزار چھ سو سولہ میٹر ہے دا سیکنڈ ہائیسٹ ان دا ورلڈ جو کہ دنیا بھر میں دوسری سب سے اونچی چوٹی ہے دا کنٹری از بلیسڈ ود فائیو آؤٹ آف دا فورٹین ہائیسٹ ماؤنٹین پیکس آف دا ورلڈ اور یہ جو ملک ہے اسے نوازا گیا ہے قدرت کی طرف سے دنیا بھر کی چودہ اونچی چوٹیوں میں سے پانچ چوٹیوں سے پاکستان کو نوازا گیا ہے فرام اپریل ٹو سپٹمبر ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ماؤنٹینئر تھرانگ دی ایریا ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ماؤنٹینئر تھرانگ دی ایریا یعنی کہ اپریل سے لے کر ستمبر کے مہینے تک اندرونی اور بیرونی کو پہما جو ہیں وہ اس علاقے میں ایک ہجوم برپا کر دیتے ہیں یعنی جوک در جوک آتے ہیں بہت بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں دی ایٹ ہنڈریڈ اینڈ سکس کلو میٹر کراکرم ہائی وے کنسٹرکٹڈ الانگ دی اینشنٹ سلک روڈ لنکنگ پاکستان ٹو چائنا از دا ہائیسٹ ٹریڈ روٹ ان دا ورلڈ جو آٹھ سو چھ کلو میٹر کا کراکرم کا زمینی راستہ یعنی شاہراہ ہے جسے پرانی سلک روڈ کے ساتھ بنایا گیا ہے جو پاکستان کو چائنا کے ساتھ ملاتی ہے یہ دنیا کا سب سے بلند ترین تجارتی راستہ ہے ایڈیشنلی دا نیئر بائی منٹاکا پاس لائز الانگ دا فیبولس اینشنٹ سلک روڈ دیٹ لنکڈ یورپ ٹو ایشیا اینڈ اوور وچ ہسٹری از موسٹ فیمس ٹورسٹ وانس ٹریول علاوہ ازیں قریب ہی منٹاکا پاس یعنی جو گزر گاہ ہے وہ پرانی سلک روڈ کے ساتھ ساتھ موجود ہے جو کہ یورپ کو ایشیا کے ساتھ جوڑتی ہے جہاں پر یعنی جس کے ذریعے تاریخ کے بہت مشہور سیاحوں نے کبھی سفر کیا تھا دیز انکلوڈ دا ونیشین ٹریڈر مارکو پولو ان دا تھرٹین سینچری جیسے کہ اس میں شامل ہے یعنی وینس جو ہے جس جو کہ اٹلی کے اندر موجود ہے وہاں کا جو ایک تاجر تھا جو مارکو پولو کے نام سے جانا جاتا تھا تیرہویں صدی میں اس نے سفر کیا تھا وہ بھی ان میں شامل ہے دا چائنیز مونک فی ہین ان دا فورتھ سینچری اسی طرح سے چینی راہب فی ہین نامی جو مشہور راہب تھا چوتھی صدی سے اس کا تعلق تھا اس نے بھی یہاں سفر کیا اینڈ عرب ہسٹورین البیرونی ان دی الیونتھ سینچری اس کے علاوہ عرب تاریخ دان البیرونی نے یارہویں صدی میں یہاں اس علاقے کا یا اس راستے کا سفر کیا آگے پڑھتے ہیں ان پاکستان ایسٹرن کراکرم بال تورو گلیشیئر از ون آف دا ورلڈ لارجسٹ ویلی گلیشیئرز یعنی پاکستان کے جو مشرقی کراکرم کا علاقہ ہے اس کے اندر بال توڑو نامی جو گلیشیئر ہے جو کہ برف کا ایک طرح کا بہت آہستہ سے سفر کرنے والا ایک دریا سا ہوتا ہے جس میں کہ جمی ہوئی برف بڑی آہستگی سے آگے کو سفر کر رہی ہوتی ہے اپنی جگہ سے آگے وہ کھسک رہی ہوتی ہے بڑی آہستگی کے ساتھ اسے گلیشیئر کہتے ہیں تو یہ جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا کسی وادی میں پائی جانے والا گلیشیئر ہے دو ڈیفیکلٹ ٹو ایکسیس گو کہ اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے اٹ از ون آف دا موسٹ ہائیلی ٹریفکڈ ریجنز ان پاکستان بیکاز آف ماؤنٹینئرنگ ڈیسٹینیشنز لائک کے ٹو 
گو کے وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی یہاں سب سے زیادہ یعنی سفر اس علاقے تک کیا جاتا ہے پاکستان میں کیونکہ یہاں کو پہمائی کے مراکز ہیں جیسے کہ کیٹو براڈ پیک یہ مختلف جو جگہ ہیں ان کے نام بتائے جا رہے ہیں اینڈ گیشو برم پیکس اینڈ اٹس ہیڈ تو براڈ پیک اور پھر اس کے علاوہ گیشر برانگ کی جو چوٹیاں ہیں اور ان کا جو سرا ہے اس کو دیکھنے کے لیے یعنی یہاں بہت سارے سیاح یا لوگ آتے کو پہما آتے ہیں دی ایریا از ناٹ اونلی نون فار اٹس ٹرننگ سینری یعنی یہ جو خوبصورت وہاں مناظر ہیں صرف اسی کے لیے یہ علاقہ جانا نہیں جاتا بٹ ایز اے لائف سورس یعنی یہاں سے جو زندگی ہے اس کا اس کو ذریعہ سمجھا جاتا ہے یعنی ایک ایسی جگہ کہ جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے جیسے کہ بہت سے دریا جو ہیں اس علاقے سے شروع ہوتے ہیں لارج پورشن نادن پاکستان پاپولیشن ڈپینڈز آن میلٹ واٹر فرام دا کراکرم گلیشیئرز اسی طرح سے پاکستان کی جو شمال کی جو آبادی ہے وہ زیادہ تر اس پانی پر گزارا کرتی ہے جو ان گلیش کراکرم کے جو گلیشیئرز سے پگل کر انہیں حاصل ہوتا ہے خیبر پختونخوا از ویل نون فار اٹس ویئرنگ نیچرل بیوٹی اسی طرح سے خیبر پختونخوا کا جو علاقہ ہے یہ بھی اپنی مختلف قسم کی جو قدرت جو خوبصورت حسن ہے مناظر ہے ان کی وجہ سے جانا جاتا ہے کمپرائزنگ سم او انسپائرنگ ویلیز اینڈ ماؤنٹینس ان دا نارتھ جیسا کہ اس کے شمال میں حیران کر دینے والی خوبصورت وادیاں ہیں اور پہاڑ ہیں انکلوڈنگ دا کاغان اینڈ سواد آف ویلیز جیسے کہ اس میں کاغان اور سواد کی جو وادیاں ہیں وہ شامل ہیں اینڈ دا فیمس خیبر پاس اور اس میں جو مشہور خیبر پاس ہے وہ بھی موجود ہے اسپریڈ اوور سیونٹی ٹو تھاؤزینڈ فور ہنڈریڈ اینڈ نائنٹی سکس اسکوائر کلو میٹرز دا نارتھ نادرن ایریاز آف پاکستان آر ایز کیپٹیویٹنگ اینڈ میسمرائزنگ ان بیوٹی ایز دی ادر ریجنس بہتر ہزار چار سو چھیانوے مربع کلو میٹر پر پھیلا ہوا شمالی علاقہ جو ہے پاکستان کا وہ کیپٹی ویٹنگ یعنی دلکش ہے اس میں کشش ہے اپنی طرف کھینچتا ہے اور میزمرائزنگ اس سے مراد ہے مشہور کن ہے یعنی اس کو دیکھ کر ایک سحر ستاری ہو جاتا ہے آپ اس کی خوبصورتی میں کھو سے جاتے ہیں تو یہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے یہ علاقہ پاکستان کے باقی علاقوں میں سے جانا جاتا ہے امٹ ٹاورنگ اسنو کلیڈ پیکس اور بہت سی جو چوٹیاں ہیں جو کہ برف سے ڈھکی ہوئی ہیں ان کے درمیان سیورل اوور ایٹ تھاؤزینڈ میٹرز جن میں سے بہت سی آٹھ ہزار میٹر سے بلند ہیں دا بیوٹیفل سرین ویلیز آف گلگت ہنزا اینڈ اسکردو آر مگنیفیسنٹ ان میں سے خوبصورت اور پرسکون وادیاں جو ہیں جیسے کہ گلگت ہونزا اسکردو کی وادیاں یہ بہت عالی شان ہے اس مضمون کے بقیہ حصے کو اگلی ویڈیو میں مکمل کیا جائے گا آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے